వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ బార్డర్స్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ సో ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో బార్డర్స్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ద సిఎస్ఎస్ బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ది స్టైల్ కలర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది బార్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ద సిఎస్ఎస్ బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ ఈ బార్డర్ అనేది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని అప్లై చేయడానికి ఒక స్టైల్ని స్పెసిఫై చేయడానికి మనకి ఈ బార్డర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మనం ఈ బార్డర్లో మనం డిఫరెంట్ బార్డర్కి డిఫరెంట్ కలర్ని ఇవ్వచ్చు డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఇవ్వచ్చు అండ్ సైజ్ బార్డర్ యొక్క సైజ్ని మెన్షన్ చేయవచ్చు సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి బార్డర్ స్టైల్ అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ బార్డర్ కలర్ అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ బార్డర్ వెర్త్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి బార్డర్ రేడియస్ సో ఈరోజు మనం వీటన్నిటి గురించి ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వీటిని అర్థం చేసుకుందాం సో ఇక్కడ బార్డర్ స్టైల్ ఫస్ట్ వన్ సో బార్డర్ స్టైల్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం ద బార్డర్ స్టైల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ది బార్డర్ టైప్ విచ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆన్ ది వెబ్ పేజ్ అంటే మనకి బార్డర్ స్టైల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ స్టైల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి ఈ సిఎస్ఎస్ బార్డర్ స్టైల్ ప్రాపర్టీ అనేది మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది సో మనం బార్డర్ని డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అప్లై చేయవచ్చు సో అవే దీస్ ఆర్ ద వెరీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్డర్ స్టైల్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా బార్డర్ స్టైల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఏంటిది నన్ నన్ అంటే అసలు ఏం లేదు బార్డర్ ఏం లేదు ఎంటీ అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి డాటెడ్ సో ఇక్కడ డాటెడ్ అంటే ఏంటిది డాటెడ్ బార్డర్ అంటే డాటెడ్ స్టైల్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాట్ సింబల్తో మనకి బార్డర్ అనేది అప్లై అయింది చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫోర్ బార్డర్స్ కూడా మనకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాటెడ్ సింబల్స్తో వచ్చినాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి డాష్డ్ డాష్డ్ అంటే ఏంటిది ఇలా డాష్ డాష్ సింబల్స్తో మనకి బార్డర్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డాష్డ్ స్టైల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సాలిడ్ సాలిడ్ అంటే ఏంటిది ఒక పర్టికులర్ సాలిడ్ లైన్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సాలిడ్ లైన్తో మనకి ఇక్కడ బార్డర్ అనేది అప్లై అయింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి డబల్ డబల్ అంటే ఏంటి డబల్ స్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి టూ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ వచ్చినాయి సో టూ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యాయి బార్డర్కి సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డబల్ స్టైల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి గ్రోవ్ గ్రోవ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రిచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సెట్ అండ్ అవుట్ సెట్ ఇన్సెట్ అవుట్ సెట్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ మనకి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వీటితో మనకి త్రీ డీ బార్డర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే లైక్ కొంచెం ఇవి త్రీ డీ బార్డర్స్ లాగా ఉంటాయి సో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ సో ఈ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి బార్డర్ స్టైల్ సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి బార్డర్ స్టైల్ సో బార్డర్ స్టైల్ అంటే ఏంటిది ఒక స్పెసిఫిక్ స్టైల్ని మెన్షన్ చేయడానికి చేయడానికి మనం ఈ బార్డర్ స్టైల్ ప్రాపర్టీని వచ్చేస్తాం సో దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు అంటే బార్డర్ ఐఫన్ స్టైల్ కొలన్ పెట్టేసి మనకి డాటెడ్ స్టైల్ కావాలి అంటే కొలన్ డాటెడ్ అని పెట్టాలి లేదు మనకి ఇంకా డాష్డ్ కావాలి అంటే కొలన్ డాష్డ్ అని పెట్టచ్చు ఇలా సాలిడ్ కావాలంటే సాలిడ్ డబుల్ అంటే డబుల్ సో ఇలా డిఫరెంట్గా మనము డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని వచ్చేయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిఎస్ఎస్ బార్డర్ స్టైల్ సో నెక్స్ట్ సో వీ కెన్ అప్లై ది బార్డర్ స్టైల్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్లీ అంటే మనం ఈ బార్డర్ స్టైల్స్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే చూడండి మనకి ఈ ఫోర్ లైన్స్ కూడా మనకి సేమ్ ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫోర్ లైన్స్ కూడా మనకి డాటెడ్ మాత్రమే ఉంది అంటే డాటెడ్ స్టైల్ మాత్రమే ఉంది అలా కాకుండా మనకి ఇప్పుడు పైన ఇక్కడ డాటెడ్ రావాలి బాటమ్కి మనకి డాష్డ్ కావాలి ఇక్కడ లెఫ్ట్కి ఏమో సాలిడ్ కావాలి ఇక్కడ రైట్కి ఏమో డబుల్ కావాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలా ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ స్టైల్స్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము బార్డర్ని అప్లై చేయొచ్చు అది ఎలానో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి బార్డరు ఐఫన్ టాప్ ఐఫన్ స్టైల్ ఉంది సో కొలన్ పెట్టి డాష్ డోన్ పెట్టాలి అప్పుడు డాష్ డోన్ పెడితే మనకి టాప్ అంటే టాప్ ఇది టాప్
రైట్ అంటే ఈ బార్డర్ అనేది మనకి డాటెడ్ సింబల్స్తో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ బార్డర్ బాటమ్ ఐఫోన్ స్టైల్ కొలన్ పెట్టేసి ఇక్కడ మనం సంథింగ్ డబుల్ అని ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనకి కింది బార్డర్ అనేది డబుల్లో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి బార్డర్ లెఫ్ట్ స్టైల్ అంటే లెఫ్ట్ స్టైల్ అనేది మనం సాలిడ్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది అనేది సాలిడ్లో వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఇలా మనం బార్డర్ స్టైల్స్ని అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇది టాప్ ఇది టాప్ బార్డర్ అంటాం దీన్ని పైన ఉన్న దాన్ని దీన్ని బాటమ్ బార్డర్ అంటాం దీన్ని లెఫ్ట్ బార్డర్ అంటాం అండ్ దీన్ని రైట్ బార్డర్ అంటాం సో ఈ రకంగా మనం డిఫరెంట్గా మనకి దేనికి అంటే ఏ బార్డర్కి ఏ స్టైల్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఆ స్టైల్ని కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బార్డర్ స్టైల్ ప్రాపర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సిఎస్ఎస్ బార్డర్ కలర్ సో సిఎస్ఎస్ బార్డర్ కలర్ అంటే ఏంటిదంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు సెట్ ది కలర్ ఆఫ్ ది బార్డర్ అంటే బార్డర్ యొక్క కలర్ని మనం మెన్షన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉన్నాయి స్టైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో చూద్దాం ఇది బార్డర్ కలర్ ప్రాపర్టీ సో దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే కలర్స్ అప్లై చేయడానికి ఫస్ట్ వన్ నేమ్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నేమ్తో మనము కలర్ని స్పెసిఫై చేయవచ్చు ఇక్కడ చూడండి నేమ్ అంటే ఏముంది నేమ్ ఇట్ స్పెసిఫై ది కలర్ నేమ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు డైరెక్ట్గా బార్డర్ ఐఫోన్ కలర్ కులన్ పెట్టేసి మనకి రెడ్ అయితే రెడ్ గ్రీన్ అయితే గ్రీన్ ఎల్లో అయితే ఎల్లో అలా మనం డైరెక్ట్గా కలర్ నేమ్ని స్పెసిఫై చేస్తాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఆర్జీబీ ఆర్జీబీ ఫంక్షన్ అంటే మనకు తెలుసు ఇట్ స్పెసిఫై ది ఆర్జీబీ వాల్యూ ఆఫ్ ది కలర్ అంటే మనకు తెలుసు చెప్పుకున్నాం మనం ఆర్జీబీలో మనకి త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయని రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అని సో ఆ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూస్తో సో ఆర్జీబీ రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిడిల్లో ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు మనము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆ ఆర్జీబీ వాల్యూస్తో మనం ఒక కలర్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆర్జీబీ ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి హెగ్జా డిస్మర్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ నంబర్స్తో కూడా మనము కలర్ని అప్లై చేయొచ్చు సో హెగ్జా డిస్మల్ అంటే ఏంటిది ఇట్ స్పెసిఫై ద హెగ్జా వాల్యూ ఆఫ్ ది కలర్ అంటే హెగ్జా డిస్మల్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక వన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో హెగ్జా డిస్మల్ రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి మనకి తెలుసు ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు ఎఫ్ మిడిల్లో ఉంటాయి సో అప్పుడు మనము ఇక్కడ యాజ్ సింబల్ని యూజ్ చేసి ఈ ఎగ్జా డిస్మల్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వన్ నేమ్కి ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ అని డైరెక్ట్గా మనం నేమ్ కలర్ నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్జీబీ ఆర్జీబీ అంటే మనకి రేంజ్ తెలుసు జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిడిల్లో అండ్ మనకి త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి సో అందుకని టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామా జీరో కామా జీరో అని మెన్షన్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి హెగ్జా డిస్మల్ హెగ్జా డిస్మల్ అంటే ఏంటి ఇట్ స్పెసిఫై ద హెగ్జా వాల్యూ ఆఫ్ ది కలర్ అంటే హెగ్జా డిస్మల్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది మనకు తెలుసు హెగ్జా డిస్మల్ వాల్యూస్ యొక్క రేంజెస్ ఏంటివి జీరో నుంచి ఎఫ్ మిడిల్లో ఉంటాయి అండ్ మనము హ్యాష్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం సో హ్యాష్ ఎఫ్ ఎఫ్ జీరో 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 సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి రెడ్ కలర్ని అండ్ సెకండ్ టూ అనేటివి మనకి గ్రీన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే థర్డ్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి మనకి బ్లూ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎగ్జా డిస్మల్తో కూడా మనం ఒక వన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి హెచ్ఎస్ఎల్ హెచ్ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటిది ఇట్ స్పెసిఫై ది సారీ ఇక్కడ ఇట్ స్పెసిఫై ది హెచ్ఎస్ఎల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది కలర్ అంటే హెచ్ఎస్ఎల్ వాల్యూస్ యొక్క కలర్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హెచ్ఎస్ఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ కామా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కామా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్తో సో హెచ్ఎస్ఎల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది హ్యూ సాచురేషన్ అండ్ లైట్నింగ్ హ్యూ అంటే ఏంటిది ఇదంతా కూడా మనకి ఒక వన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హ్యూ అంటే అంటే దీని యొక్క రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీన్ బిట్వీన్లో ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సాచురేషన్ సాచురేషన్ అంటే ఏంటిది గ్రే షేడ్ని రిప్రజెంట్
దీని యొక్క రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి జీరో పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ మనం ఈ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనం బార్డర్ యొక్క కలర్ని స్పెసిఫై చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిఎస్ఎస్ బార్డర్ కలర్ ప్రాపర్టీ ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సిఎస్ఎస్ బార్డర్ విడ్త్ సో బార్డర్ విడ్త్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం ఇప్పుడు బార్డర్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ అండి ద బార్డర్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ టు సెట్ ది బార్డర్స్ విడ్త్ బార్డర్ యొక్క విడ్త్ని సెట్ చేయడానికి మనకి సిఎస్ఎస్ బార్డర్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఇన్ పిక్సల్స్ అంటే మనం ఈ బార్డర్ యొక్క విడ్తిని ఏ ఫార్మేట్లో ఇవ్వచ్చు అంటే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పిక్సల్స్లో ఇవ్వచ్చు అది ఎలానో చూద్దాం ఇప్పుడు బార్డరు ఐఫోన్ వెడ్త్ కొలన్ పెట్టేసి మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సల్స్ కావాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎక్స్ అని పెట్టాలి సో ఈ రకంగా మనం బార్డర్ యొక్క వెడ్తిని మనం మెన్షన్ చేస్తాం యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూస్ థిన్ మీడియం ఆర్ థిక్ అంటే మనకి బార్డర్ యొక్క విడ్త్ అనేది ఎలా ఉండాలి థిన్ ఉండాలా మీడియం ఉండాలా థిక్ ఉండాలా అనేది చెప్పడానికి మనకి ఈ బార్డర్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ అనేది మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ థర్డ్ ప్రాపర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఫోర్త్ వన్ సిఎస్ఎస్ బార్డర్ రేడియస్ సో ది సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ సెట్స్ ది రౌండెడ్ బార్డర్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ది రౌండెడ్ కార్నర్స్ అరౌండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బార్డర్స్ని రాస్తున్నాం ఈ రేడియస్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్లా బార్డర్ అనేది రౌండ్గా కార్నర్స్కి ఇలా రౌండ్గా అనేది వస్తుంది ఆ రకంగా సో మనకి ఇంకా ఈ బార్డర్ రేడియస్ ఇవన్నీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బార్డర్ రేడియస్ ప్రాపర్టీ ఇట్ డిఫైన్స్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కార్నర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అంటే బార్డర్ బార్డర్స్ యొక్క బార్డర్స్కి కార్నర్కి మనకి రౌండ్ షేప్ రావాలి కర్వ్ షేప్ రావాలి అంటే మనకి ఈ బార్డర్ రేడియస్ ప్రాపర్టీ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో సిఎస్ఎస్ బార్డర్లో మనకి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బార్డర్ స్టైల్ బార్డర్ కలర్ బార్డర్ విడ్త్ అండ్ బార్డర్ రేడియస్ సో ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఈ క్లాస్లో చూసాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈచ్ ఈచ్ ప్రాపర్టీని మనం ఎలా మెన్షన్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్గా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి మరి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఈ క్లాస్ మీ అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్